Poslední černový víkend se v naší obci konal již po čtvrté krojované hody k uctění památky patronů našeho kostela svatého Petra a Pavla. Hody pořádalo občanské združení Staré časy, které vzniklo právě za účelem obnovení hodové tradice. Už ve čtvrtek v předvečer hodu stárci ozdobili velkou majku. Každý stárek připravil ještě majku menší, kterou své stárce postavil před dům. Vlastní hody začaly v pátek, kdy se chasa zúčastnila pod večerním v kostele a pan farář hodům požehnal. Po mši se všichni za zpěvu chasy vydali ke kulturnímu domu. Po cestě si ale museli vyptat hodové právo od pana starosty Jaroslava Šíbla. Ten jim právo propůjčil. Hodové právo vás dále zmocňuje k pořádání hodové vesence. Na druhé straně vám právo hodové ukládá povinnost udržovat při hodových veselících pořádek a starat se o radost a veselí každého návštěvníka. Ano. 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 Slibujeme. Slibujeme. Stárci za odborného dozoru hasičů postavili velkou majku. V 8 hodin začala hodová zábava, kterou zorganizovala chasa s restaurací Barachov a kterou doprovodila hudební skupina Akcent. Tancovalo se, zpívalo a pilo až do pozdních nočních hodin a všichni se už pomalu těšili na sobotní den.
Sobota začala pro stárky oblékáním do hanáckých krojů. Všichni se sešli u kulturního domu a potom se rozdělili do skupinek a zvali jedovnické občany na odpolední program. Kdo chtěl, mohl ochutnat hodového vínka a každý dostal malou snítku rozmarinky. V obědě se všichni stárci sešli u obecního úřadu a za doprovodu dechové hudby Bivojanky se vydali na cestu ke svým stárkám. U každé stárky se stárci zastavili, zaspívali, zatancovali si s ní a po menším občerstvení pokračovali dál. Když už byly vyvedeny všechny stárky, přišel slavnostní průvod krajované chasy ke kulturnímu domu.
příchodu pan farář ještě jednou požehnal hodům a všem přítomným a chasa mohla zatancovat moravskou besedu za doprovodu dechové hudby vojanky. Skrze vše, co nám při hodech působí potěšení, vytvářejí radostné společenství v těchto chvílích odpočinku a posílí své odhodlání uskutečňovat podobně laskavé a radostné společenství s ostatními lidmi také ve dnech všedních. Skrze Krista, našeho pána. Leto si každý krojovaný k sobě na taneční parket přizval někoho z publika. Vytvořili jsme tak velký taneční kruh. Podvečer zábava pokračovala s dechovou hudbou Olšověnka. Následně pak Chasa zatancovala, letos nově nacvičenou slovenskou besedu. Thank you. 
Letos se hody stejně jako loni vydařily. Počasí se oproti předešlým ročníkům tvářilo trochu zamračeně, naštěstí však zapršilo jen tak akorát, aby se při tanci neprášilo. Hody se sice konaly poslední týden v červnu, ale přípravy na ně začaly už mnohem dříve. symbolické vlastně ty nové barvy a něco, co tady nemáme na sobě obvykle oblečeného, ať už se to týká těch, co to mají na sobě přímo, nebo nás, co se díváme, nám to připomíná to, že máme prožít něco zvláštního, takovou výroční slavnost. Máme se snažit prožít vděčnost za to, že se můžeme radovat a že máme to, co tady na tomto světě potřebujeme, i když není všecko ideální a podle našich představ. Děkujeme městy Sujedovnice za podporu a finanční pomoc, hasičům za asistenci při stavění májky a dechovým hudbám Bivojance a Olšověnce za hudební doprovod sobotního průvodu i večerní zábavy. Velké poděkování patří také restauraci Barachov a paní Ivě Kocmanové, která nezištně zabezpečila páteční i sobotní prodej občerstvení a veškerý výdělek přenechala chase. Děkujeme i všem dalším, kdo dorazili nebo se jakkoliv jinak zasloužili o zdařilý průběh hodů. Na přes rok opět nashledanou!